Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute hier im Mercedes SL 55 AMG. Jetzt fahren wir mal ein bisschen, dann sage ich euch was, was das hier ein besonderer Wagen ist. Das ist nämlich ein Auto mit einem Alleinstellungsmerkmal. Also, auf geht's! Ja, das ist hier ein SL 55 AMG. Das sind für mich Autos, die haben absolut Zukunft, weil im Moment sind die extrem preiswert. Man muss eigentlich gucken, den gepflegten Wagen zu finden. Da gibt es nicht viele. Und dieser hier, der dürfte einer der besten sein, die überhaupt am Markt sind. Der Wagen ist aus erster deutscher Hand, hat original 19.000 Kilometer gelaufen. Und was uns bei dem Wagen aufgefallen ist, ist wirklich der hervorragende Pflegezustand. Und wir haben uns da mal den Kfz-Brief angeguckt. Der Erstbesitzer ist 1925 geboren, deswegen hat der Wagen auch keinen Steinschlag. Der hat sich wahrscheinlich noch mal in seinem Leben 2002, da ist der Wagen gebaut worden, gesagt, jetzt erfülle ich mir einen Traum. Hat sich dann das teuerste so ziemlich gekauft, was es damals gab. Der kostete ja neu 130.000 Euro plus Extras und hat glücklicherweise diese tolle Farbkonstellation gewählt. Der Wagen ist silber und zweifarbig in schwarz-rot. Was ich finde am schönsten aussieht, es gibt viele silberschwarze oder dann gibt es die Fahrzeuge auch noch in, in, in weiß-schwarz oder so. Das sind Farben, die gefallen mir alle nicht so besonders. Die fahren jetzt noch ein bisschen warm, weil er gerade kalt ist, aber man merkt, der hat ja einen Drehmoment. Also übrigens 720 Newtonmeter und so ein Auto kostet unter 100.000 Euro. Das ist ein 5,5 Liter, hat 500 PS und soweit wir das aus den Fahrzeug Papieren haben sehen können, ist der offen. Also normalerweise riegeln die Autos ab bei 250 Stundenkilometer. Wenn so ein Wagen offen ist, fährt er 300 und unser ist offen, der fährt bis 300. Jedenfalls sagen das die Papiere. Also ich sag mal, ihr müsst einfach gucken, dass, dass so ein Wagen gepflegt ist. Oft kommen die dann, wenn die in zweite, dritte, vierte Hand kommen, in komische Hände und sehen dann auch aus, das Auto hier das kann man sagen, befindet sich im Jahreswagenzustand und deswegen haben wir uns das Auto auch sofort besorgt, weil ich gesagt habe, sowas hat Zukunft. Ich hatte seinerzeit ein SL 600, daher weiß ich, wie brachial die sind, die Autos. Und das ist ein SL 55 von AMG und diese Autos sind ja ganz, ganz selten in diesem hervorragend gepflegten Zustand. Und das führe ich darauf zurück, ich zeige euch das gleich mal, dass der Eigentümer halt 1925 geboren ist. Und wir haben ihn aus erster Hand bekommen und es ist nicht nur das, es ist eben auch kein japanisches Auto. Es gibt ja viele Japaner am Markt, die wieder zurückgeholt werden. Das ist ein deutsches Auto, der ist in Deutschland deutsche erste Hand und das macht das Auto in seiner Gesamtheit absolut spannend. Aber mache ich mal aus, ne? Okay. Ja, ganz kurz hier zur Erklärung. Das ist das Navi, das ging ja damals erst los mit Navi, funktioniert aber schon. Da vorne konnte man auch telefonieren, MAP, das ist hier die Karte gewesen. TV gibt es sogar auch schon, er hat einen CD-Player, Radio, Telefon könnt ihr hier sehen. Da ist die Klimaanlage, hier ist die Air Condition, steht hier vorne. Und hier vorne halt der Heizungsschalter, wie warm das sein sollte. Hier ist das Getriebe, er hat ein Fünfganggetriebe, kann man auch auf sportlich stellen, manuell. Also das, das braucht man eigentlich gar nicht bei dem Wagen. Der hat Werte, der sind 4,3 Sekunden auf 100, das habe ich euch ja gerade schon gesagt. Und eine 5,5 Liter Maschine reicht. Da vorne ist die Bedienung fürs elektrische Verdeck. Das haben wir euch eben gerade gezeigt. Ja, das ist soweit erstmal alles. Hier vorne hat er Bedientasten im Lenkrad, hat auch die Pedals Minus und Plus hoch und runter schalten. Also wie ein reinrassiger Rennwagen. Hier vorne sieht man V8 Kompressor. Der dreht da bis 6000 Umdrehungen. Man hat einen Tachometer bis 330 AMG hier unten drin. Das ist halt ein echter AMG in der Falterbach gemacht. Und der läuft wirklich 300 Sachen hier, der Wagen. Wir werden das mal die nächste Zeit probieren. Aber wer weiß, ob wir ihn so lange überhaupt haben. Also ist was wirklich Tolles. Ich zeige euch jetzt mal den Motor vorne. Nee, ich zeige euch mal zuerst den Kfz-Brief, nee, Kfz weil das ist einfach sehenswert. Schaut euch das mal an. Wir haben einen neuen Brief auch über hier. 4.7.1925 geboren. Und das Auto ist wohl nie schnell bewegt worden. Und äh, deswegen ist der so extrem gepflegt. Also da müsst ihr bei so einem Auto aufpassen, weil die fahren ganz verrückt. Einige haben den auch wirklich sportiv eingesetzt, den Wagen. Und es gibt wenig im guten Pflegezustand. Und dann ist es ein Japaner. 
deutsches Ersthandauto, original 19.000 Kilometer. So, jetzt machen wir mal vorne auf. So, also das Auto, guckt euch mal bitte die Front an, wie der aussieht. Ich habe jetzt schon die Haube hochgezogen, deswegen passt das Spaltmaß nicht ganz. Aber da könnt ihr wirklich sehen, also der ist wirklich in einem absoluten Top-Zustand. Hier unten drunter öffnet man die Haube. Das passiert hier. Schaut mal hier, das ist die AMG-Maschine. Sieht natürlich gewaltig aus, aber ist sehr, sehr gepflegt. Nicht? Also so sieht ein Auto was, aus, was gepflegt ist. Was, glaube ich, nie richtig Autobahn bewegt wurde. Ist ein sehr, sehr guter Zustand. Ist übrigens bei der Beresa, ist ein großer Händler in der Gegend Osnabrück, dumm herum, sage ich mal, ist das Auto gekauft, gepflegt und gewartet worden. Und das Tolle sind halt eben wirklich original 19.000 Kilometer mit 8 Zylindern. Das ist ein Auto, da kann ich euch sagen, die Preise gehen nur nach oben. Diese Autos werden bald sechsstellig, man sieht das bei einigen schon im Moment. Ich meine, das ist ein Wagen, der hat 500 PS für das Geld, das muss man sich mal überlegen. Also unser Auto soll 85.000 kosten, da mag manch einer heute noch sagen, das ist eine ganze Menge, aber in dem Zustand mit der Geschichte glaube ich nicht, dass, dass ihr das am Markt noch mal findet. Schaut euch mal die Einstiege ein, an, die sind neuwertig bei dem Auto, hier überall Schriftzug AMG. Da vorne auch die Fußmatten AMG geschickt, neuwertiger Zustand. Die Sitze mit Sitzheizung, also hier alle, alle Extras, die es damals gab. Puls mit Sitzmassage und allem Möglichen. Sehr gut belüftet hier vorne auch, auch von AMG hier oben mit AMG Logo. Und der Zustand von diesen Sitzen ist fast neuwertig. Aluminium, alles wirklich neuwertig im Zustand. Da ist nirgends was kaputt oder verhunzt. Also gerade bei den Autos muss man genau gucken, aus welcher Hand so ein Wagen kommt. Ist er wirklich aus einer gepflegten Hand? Und das kann man hier hundertprozentig sagen. Sehr edel auch gemacht. Alles elektrische vorne, die, die Sitzverstellung in den Lehnen. Rote Gurte damals also toll gemacht. <lacht> Auto ist Baujahr 2002. Das bedeutet, das Auto ist jetzt genau 20 Jahre alt. Und das im, im Jahreswagenzustand. Ich wüsste nicht, was man dem Auto jetzt machen soll. Ich würde mal vorschlagen, eine Inspektion, das wäre es dann auch. Ansonsten läuft er toll. Das war es auch, weshalb wir so einen Wagen ins Programm nehmen wollten. Denn das ist mit Sicherheit was für eine Sammlung. Den könnt ihr total modern fahren. Ihr könnt ganz sicher sein, dass das Geld, wenn man sich, muss ich mal vorstellen, ein 280 SL, eine Pagode, die werden heute angeboten zwischen 100 und 300.000 Euro, je nachdem, wo den kauft und wie der Zustand ist. Und so ein Auto kostet nicht mal 100. Also jeder, der ein bisschen klar denken kann, der weiß, wozu das noch führt und welches Potenzial der Wagen hat. Ja, was ihr hier vorne sehen könnt, er hat Sitzbelüftung und Sitzheizung. Das Auto hat eine ganz tolle Ausstattungsliste. Das heißt, der Wagen ist sehr, sehr gut ausgestattet, hat die Memory-Schalter. Das heißt, ihr könnt drei verschiedene Sitzpositionen einstellen mit dem Auto und äh, habt eine elektrische Sitzverstellung. Also das geht hier vorne auch sogar mit der, mit der Sitzfläche. Und ich sage mal, von der Ausstattungsliste kann man ja heute bei den Autos auch kaum mehr haben. Wenn man also denkt, dass es das so vor 20 Jahren schon gab, Wobei ich denke, da hat das Auto fast 150.000 Euro gekostet. Und jetzt kostet er nicht immer oder kostet er ein bisschen mehr als die Hälfte und ist fast neuwertig. Ich glaube nicht, dass es sowas viel am Markt gibt. Zu japanischen Autos sei mal gesagt, man kann da Glück haben, aber man kann auch sehr viel Pech haben. Ich weiß, dass die sehr oft gedreht haben am Tacho. Das muss nicht immer sein, aber wir haben da so unsere Erfahrungen gemacht. Aber ein deutsches Auto aus erster Hand von jemandem, der fast 100 Jahre alt ist mittlerweile, ist natürlich toll. Nicht? Ja. SL55 AMG, sicherlich legendär so ein Wagen. Und er hat natürlich, hörst du, wie toll er fährt. Da bist du noch gar nicht gefahren, so ein Ding. Ne? Also er bullert so tief, er fährt völlig anders als der 12-Zylinder. Den gibt es ja auch. SL65 AMG, 12-Zylinder, ganz selten. Wohingegen von dem Auto hier fast 20.000 Exemplare gebaut wurden. Nur wenn ich mir überlege, von der Pagode gibt es ja sehr viel mehr Autos und wie teuer die heute sind. Da ist so ein Auto mit so einer Ausstattung und der Qualität eigentlich ein Schleuderpreis. Also für das Geld so viel Auto. Also er schiebt ja an, er fährt ja mit einer Lässigkeit, das einmalig. Er hat einen Wahnsinnssound. Ist ja heute, sage ich mal, so ein bisschen vergleichbar mit dem BMW Z8. Aber die Maschine hier ist, hat ein ganz anderes Kaliber als ein Z8. Also Z8 haben wir ja viele verkauft. Die kosten heute, sagen wir mal, 200.000 bis 300.000 Euro. Da ist ein SL55 AMG ein absolutes Sonderangebot. Kann ich euch nur dringend empfehlen. Gepflegten Wagen und wenn ihr euch zwei, drei wegstellt, da könnt ihr Geld mit verdienen. Ganz sicher. 
Das sind halt Autos, die in der Art heute gar nicht mehr aufgelegt werden. Aber Fans für solche großvolumigen Autos mit 8 Zylindern und echten 5,5 Litern, die wird es immer geben. <lacht> ja, das waren eben mal 0 auf 100. Das waren die zwei Sekunden. Hast du das gemerkt? Geil, ne? <lacht> Hammer das Ding. Echter Dampfhammer. Also das hier, eigentlich gehört sowas in jede gute Sammlung. Wer echt Spaß am Fahren haben will, Freude am Auto, das mit dem SL55 AMG richtig bedient. Aber wohlgemerkt, an so einem Wagen kann eine Menge kaputt gehen. Der muss gepflegt sein. Da müsst ihr unbedingt drauf achten. Ganz sauberes Auto. Ja, hier ist unser Fahrzeug nochmal von der Beifahrerseite. Er hat hier die Airbags halt eben ganz modern. Da hat er einen CD-Wechsler, war extra und hier vorne ganz dick das Bordbuch. Und äh, was das Bordbuch zeigt, das zeige ich euch jetzt. Ich setze mich mal auf die Bank, ich hätte es gerne gemütlich, bin da auch schon ein bisschen älter. So, weil ich genieße natürlich bei so einem Wetter auch die schöne Alpenlandschaft, die wir heute haben. Die ist einfach herrlich. Wir haben also einen total schönen Tag heute. Ja, hier ist das Schlüsselset zu dem Auto. Und damals gab es ja noch ganz dicke Bordbücher. Jetzt hole ich das alles mal raus hier. Einmal Serviceleistung. SL Betriebsanleitung ist übrigens die Baureihe 230. Und hier ist alles abgestempelt, wo man also wirklich sehen kann. 18.600 in 2018. Wilhelm. Ach nee, das ist äh, in Melle. In Melle ist das Auto immer geserviced haben. Ich habe irgendwo Beresa gelesen. Ich weiß gar nicht so. Ich meine, ach nee, doch, hier vorne ist Beresa. Hier steht es ja. Ja, das Auto ist komplett abgestempelt. Das heißt, der hat über die ganze Zeit immer alles machen lassen. 2003 dann, 2600 Kilometer, dann 5, 3000 Kilometer. Also der Herr ist nun in diesen zwei Jahren äh, 300 Kilometer gefahren, aber ist immer in den Kundendienst gegangen. Hier vorne 5100 Kilometer, dann ist er doch mal 2000 Kilometer gefahren. Was steht da? Was? 16 oder wann? Nee, kann das sein? Oder 11? Kann ich gar nicht lesen, was da steht. Mal gucken. Nee, äh, der Kilometer 7000. Ich kann das nicht lesen hier, sag 2008. mal. Ach, wo steht das denn? Immer drüber. Ach, da steht der äh, 20.03.08, richtig. Dann 13.07.09 bei 7700. Also das Auto ist wirklich toll dokumentiert, deswegen war sie auch bei Risa. Also der ist ja so, der hat das Auto immer nur ein bisschen bewegt, hat ihn alle 500 Kilometer in die Inspektion gebracht. Aber wohl gemerkt, das ist wohl seinem hohen Alter geschuldet. Aber ist ja nicht schlecht. Also da, da kommt dieser tolle Zustand her vor dem Auto. Hier bei 10.000 Kilometer 2012, 2014. 12.600 Kilometer, ja, also da ist er dann schon 90 gewesen. Na ja, gut, dann, Moment, äh, 25, nee, 80, habe ich mich verrechnet. Nee, was erzähle ich denn da? <lacht> ja, Mathe ist nicht so mein Ding gewesen, ist auch egal jetzt. So, 2016 hatte er 16.000 Kilometer, also diese 19.000 Kilometer in dem Wagen, die stimmen tatsächlich. Und das ist das, was mich so begeistert bei dem Auto. Der hat ganz wenig gelaufen, ist in einem Top-Pflegezustand. Steinschläge, Fehlanzeige. Unfall hat er, soweit ich weiß, auch nicht gehabt. Obwohl er hat irgendwo eine minimale Beilackierung, glaube ich, vorne rechts. Irgendwo ist er, glaube ich, mal an der Garage hängen geblieben oder so. Aber das kann man wirklich vernachlässigen. Da ist nichts ausgewechselt worden. Ja, SL55 AMG mit einer super Ausstattung. Kostet bei uns 85.000 Euro. Aber erste Hand in dem Zustand. Also sicherlich ein Traumauto. Und was... Für Freude am Auto, für Top-Qualität, das ist was für die Zukunft. Hm. Macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Tolles Auto zu fahren, absolut. schönes Teil. Also er hat ja einen Drehmoment, was man spürt. Leistung und Überfluss jeden Moment und fährt sich aber total leicht durch die Servolenker. Hat eine tolle Straßenlage. Also mich begeistert der Wagen. Der hat ganz viel Technik für ganz wenig Geld. Ein absoluter Supersportwagen. Ein richtiges Powergerät. Und er bullert richtig schön. Das Auto hat einen ganz tollen Sound. 
und eine ganz tolle Art der Beschleunigung. Er schiebt von unten an. Also ganz toll, ganz entspannt. Ich habe eben gar nicht voll drauf getreten. Da kommt aber was. Und dieser irre Klang, den er hat, das ist wieder die Fahrradfahrerfraktion unterwegs hier. Super schönes Auto. Ein absoluter Supersportwagen, der wirklich Spaß macht. Tolle Straßenlage, ganz modernes Fahrwerk. Nicht schwer auf der Vorderachse. Das ist übrigens der, leichte Achse, der leichteste Achtzylinder, der seinerzeit verfügbar war. Ist ja alles Aluminium. Und er wiegt 1950 Kilo. Das ist für so viel Auto bei dem, was hier geboten wird, bei den ganzen Extras, eigentlich nicht immer viel. Und dann ist er in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 und in 12 Sekunden auf 200. Das sind richtige Werte. So, wenn da jetzt keiner kommt. Das ist schon 115. <lacht> das muss natürlich jetzt <lacht> das gemerkt werden. Aber da geht der Zwölfzylinder auf eine andere Art giftiger zur Sache. Ne? Aber trotzdem, irres Auto. Also, der hat einen Bums hier, das macht richtig Spaß. Ja, Freude am Auto. Und sowas kannst du mit einem Batterieauto übrigens nicht machen. Das geht einfach nicht, auch wenn der vielleicht genauso schnell beschleunigt. Aber die Art und Weise der Beschleunigung ist eine ganz andere. Und wenn ich mir gerade die Strompreise so angucke, ich weiß nicht, ob das alles so billig ist mit Batterie. Das muss man da mal sehen. Ne? Das ist echt alles zum Todlachen. Aber Frau Baerbock interessiert ja nicht, was die Wähler sagen. Das ist ja das Schöne. Die können machen, was sie wollen. <lacht> da konnte man auch gerade lesen. Ich lese ja immer nur. Ich gebe ja nur wieder, was ich lese. Ich habe ja keine Meinung zu den Dingen. Nicht? Also <lacht> so. Dann müssen wir, müssen wir über <lacht> ja, ja, ja. Ist ja egal. Wurscht. Sie macht das, wie sie das denkt und fertig. Ja. Ja, bei uns zu Hause kommt ja auch der Strom aus der Steckdose. Ne? Das ist ja das Schöne. So, Tja, die letzten Meter nochmal mit unserem SL55. Also wirklich ein beeindruckendes Superauto. Und er fährt so total modern. Er hat übrigens ganz bequeme Sitze. Und der Wagen ist überhaupt nicht hart. Also nicht hart gefedert, überhaupt nicht. Wie das beim Porsche ist oder so. Er schiebt nur nach vorne, man sitzt super bequem drin. Tolle Sitze. Das ist auch ein Auto, wo er tolle Reisen mitmachen könnt. Und mir ist aufgefallen, auf der Autobahn mit so einem Wagen, wenn man mal länger fährt, könnt ihr wunderbar mit 12 Litern fahren. Darfst du halt nicht über 160 fahren, das aber muss ja auch nicht sein. Kommt man super voran mit so einem Wagen hier. Ja, das war jetzt unsere Probefahrt mit dem SL55 von AMG aus Affolterbach. Oder Affolterbach heißt das, glaube ich. Ja. ja. Und ähm, ist ja seit 1972 bei Mercedes die Firma. Nee, das stimmt auch nicht. Seit 1972 bauen die AMG und wir haben mal einen 6,3 Liter von AMG verkauft. Mit 320 PS ist ein, ist ein Markenname, den Mercedes nachher übernommen hat. Mit einem Riesenerfolg. Ja, und so ein Auto ist das hier. Und das ist bestimmt einer der schönsten Formen. Schaut euch mal die Nachfolger an, die finde ich nicht mehr ganz so schön. Er sieht richtig harmonisch und gut aus. Ja, <lacht> liebe YouTube-Freunde, das war es mal wieder heute aus dem SL55 AMG. Morgen geht es da weiter mit den neuen Filmen, mit den nächsten Filmen. Ich freue mich drauf, hoffe es macht euch Spaß, auch wenn ich mal Fehler mache. Es tut mir leid, aber ich bleibe am Ball. Für euch, euer Stefan Luftschitz. Und ciao.